सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड मैं हूं जाफर अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेर में खुश आमदीद कहता हूँ फ्रेंड आज हमारा टॉपिक है एसो आर्क आज इन मैं इसके ऊपर बात करूँगा इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ डियर फ्रेंड एसो आर्क बहुत अहम फंक्शन है और एसो आर्क के लिए हमारे पास क्या किया ज़रूरी है ठीक है कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए आ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एक करफ है ठीक है ये करफ यहाँ से हमारा करफ स्टार्ट होती है ठीक है ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है ठीक हो गया ये हमारा फर्स्ट पीटी है और ये हमारा सेकंड पीटी है ठीक हो गया यहाँ से यानी ज़ीरो ज़ीरो से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है ये लाइन यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट है फिर यहाँ से आगे जो यहाँ से आगे हमारे कर्फ शुरू होती है ठीक हो गया तो डियर फ्रेंड मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये डेटा दिखाना चाहता हूँ ये हमारा फर्स्ट पीटी है ठीक है यहाँ से हमारा पी है जहाँ से हमारा खर्फ शुरू थी ये हमारा नार्थ एंग ये हमारा ईस्ट एंग है और ये हमारा जो पीटी है जहाँ पे हमारा खर्फ ख़त्म होती है ये इसके नार्थ एंग ईस्ट नार्थ एंग ईस्ट एंग है और साथ यहाँ पे इसका ये डल्टा है ठीक है और साथ इसका ये डायरेक्शन शो किया है कि ये हमारे पास लेफ्ट खर्फ है ठीक हो गया और यहाँ पर हमारा ये रेडियस है ये हमारा लेंथ है ठीक हो गया टोटल करफ की जो लेंथ है ठीक है और ये मेडल ऑर्डिनेट है और ये कार्ड है ठीक हो गया ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट डिस्टेंस है ठीक हो गया तो डियर फ्रेंड हमारे पास क्या होना चाहिए साइड पे साइड पे हमारे पास ये स्टार्ट के कोऑर्डिनेट एंड के कोऑर्डिनेट और साथ या रेडियस चाहिए या लेंथ या जो है हमारे पास एंगल इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो तो हम कर्फ का जो है वो ले आउट कर सकते हैं ठीक हो गया ये हमारा फर्स्ट पीटी है ठीक है फर्स्ट पीटी हमने ये देना है और सेकंड पीटी हमने ये देना है फिर अगर आपने आर्क दिया एंगल दिया ठीक है या जो है वो रेडियस दिया तो आप इजीली पर काम कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आपने फिर क्या करना है इसके बाद आपने ये करना है कि ये करफ जो है ये हमारे पास कहाँ से शुरू होती है ये करफ हमारे पास ये पाँच से शुरू होती है ठीक है अभी यहाँ पे जो हमारा ये 500 के आर है ये तो स्ट्रेट है ठीक है तो यहाँ से जब ये आगे 600 के आर जो है ये हमारे करफ में आ रही है तो अभी क्या करना है इसका लगाने का तरीका क्या है इसका लगाने का तरीका ये है कि फर्स्ट पीट आपने दिया सेकंड पीट आपने दिया और आपने रेडियस दिया रेडियस के बाद आपने क्या करना है रेडियस के बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने छः है ठीक है छः से आपने माइनस करना है पाँच ठीक है तो ये आपके पास जो है यहाँ से जहाँ से आपका करफ स्टार्ट है 600 सौ आर डी तक ये आपके पास डिस्टेंस आ गया और आपने ये आर्क में देना है ठीक है जब ये आप आर्क में देंगे तो आपके पास ये इस जगह के ऑटोमेटिकली मशीन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे फिर आप इजीली जो है आप अपना लेआउट करो ठीक हो गया एक ये बात दूसरी बात यह है कि ये करफ जो है अभी हमारे पास करफ सेंटर में है ठीक है ये करफ जो है आपके पास यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है ठीक है ज़ीरो ज़ीरो से भी हो सकती है अगर ज़ीरो ज़ीरो से जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक ये रोड है इसका करफ बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट है ठीक है तो आपने फिर क्या करना है आपने आर्क लेंथ में फिर आपकी मर्जी है बीस मीटर देना है चालीस मीटर देना है तीस मीटर देना है ठीक हो गया फिर उसका इस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है जिस तरह अभी मैं कैलकुलेटर से मैंने कर लिया ठीक है अगर ज़ीरो से आपका करफ स्टार्ट है अगर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है तो फिर आपने इस तरीके से कैलकुलेशन करना है ठीक हो गया और इसके अलावा जो है चलिए मशीन की तरफ उस पर मैं बताना चाहता हूँ अच्छा फ्रेंड यहाँ पर हम आए मशीन की तरफ और यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटस स्क्रीन है ठीक है यहाँ पर मैंने एफ प्रेस करना है एफ प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम आए ओ मोड में ठीक है तो फ्रेंड यहाँ पे आ, हमारे पास फंक्शन की है इसकी मदद से हमने ये पेजेस चेंज करना है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो मतलूबा फंक्शन है एस ओ आर्क यहाँ पर किसी भी आ, पेज में हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये हमने कैसे सेट करना है कहाँ से हमने ये पैक करके यहाँ पे जो है ना अपनी मर्जी से सेट करना है आ, जो भी चीज़ हम जो भी फंक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है तो वो हमने कैसे अपनी मर्जी से पेज के ऊपर जो है वो 
सेट करना होता है तो इसके हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ जो मेरा चैप्टर फोर है तो वीडियो चैप्टर नंबर फोर जो है उसमें ए और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है पूरा डिटेल है प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है तो इन ये सारा आपका जो मसला है ये हल सॉल्व हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मेन्यू है मेन्यू में जाके जा यहाँ पे एस ओ आर्क हमारे पास अवेलेबल है ठीक है तो यहाँ पे ये एस ओ आर्क जो है ये मैंने एंटर करना है यहाँ पे हमारे पास ऑक्यूपेड और है सेकेंड नंबर पे हमारे पास डिफाइन आर्क है और थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेट आउट आर्क जब भी हमने काम स्टार्ट करना होता है काम स्टार्ट करने से पहले हमने बैक साइड लाजमी हम करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम जाके बैक साइड हम कर सकते हैं इसके हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे बैक साइड लेने के बाद यहाँ पे आपने आना है डिफाइन आर्क में डिफाइन आर्क में आके यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे जो हमारे कर्फ का स्टार्ट होता है ठीक है उस स्टार्ट पीटी के कोऑर्डिनेट देना होता है ठीक है अभी ये मैनुअल भी हम दे सकते हैं लेकिन मशीन में ऑलरेडी हमारे पास सेव है ठीक है तो अभी क्या करना है अभी करना ये है कि हम मैंने प्रेस करना है एफ वन ठीक है मैंने लोड करना है कोऑर्डिनेट एफ वन मैंने प्रेस किया ठीक है और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पीटी है ठीक है ये इसका नंबर है वन ठीक है और ये मैंने लोड करना है तो ये मैंने एंटर करना है एंटर करने के बाद ही ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया पैर अपने पैर क्या करना है पैर यहाँ पे मैंने ओके करना है ये भी ओके करना है अभी यहाँ पे जो हमारे कर्व का एंड है ठीक है उस जगह के कोऑर्डिनेट देना है ठीक है यहाँ पे ये भी मेरे पास अवेलेबल है ठीक है और ये भी मैंने लोड करना है ठीक है यहाँ पे आके जो सेकेंड पीटी के कोआर्डिनेट है ठीक है ये दो नंबर में सेव है ठीक है इस नंबर पे तो ये भी हमारे पास आ गए ठीक हो गया इसके बाद क्या करना इसके बाद ये मैंने ओके करना है ठीक हो गया ओके करने के बाद फ्रेंड जिस तरह मैंने सेवल थ्री डी में बताया कि भाई डायरेक्शन का लाजमी ख्याल करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कर्व है इसका डायरेक्शन है लेफ्ट ठीक है ये कर्सर की के मदद से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ठीक हो गया तो ये हमारे पास है लेफ्ट कर्व ठीक है लेफ्ट कर्व है ये हमारे पास इसका जो रेडियस है रेडियस है हमारे पास इसका थ्री जीरो फोर पॉइंट एट ठीक हो गया इसका रेडियस ये है रेडियस मैंने दे दिया कर सर्किट की मदद से मैं नीचे आ गया तो इसने हमारा एंगल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया ठीक हो गया और साथ आर्क भी जो है हमारा आर्क मतलब ये कर्फ का लेंथ है इसने ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया ठीक हो गया इसके बाद क्या करना है इसके बाद हमारे पास ये है कि हमने ये ओके करना है ठीक है ओके करने के बाद ये है कि ये हमने इंक्रीमेंट ही रखना है अभी जिस तरह सेवल थ्री डी में मैंने बताया है कि हमारी जो आर डी है ये कर्फ की शुरू होती है पाँच सौ इक्यासी एशारिया अट्ठावन से स्टार्ट होती है ठीक है और छः सौ के आर डी के कोऑर्डिनेट हमारा रिक्वायर्ड है वो हमने लगाना है ठीक हो गया तो यहाँ पे छः सौ से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस करते हैं तो ये बच जाता है ठीक है तो ये हमारा जो है डिस्टेंस है यहाँ पे आर्क लेंथ में हमने देना होता है ठीक है यह ऑलरेडी मैंने दिया है तो यहाँ पे नीचे जो हमारे पास ये ऑफ सेट है ठीक है ऑफ सेट के अगर आपने राइट लेफ्ट लगाना है ठीक है जितनी ऑफ सेट आपको रिक्वायर्ड है रोड के ऊपर आपने पॉइंट लगाने हैं तो आप तब इसका यूज कर सकते हैं सेम ये फंक्शन इसी तरह है जिस तरह हमारे पास ये एस ओ लाइन है ठीक है जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल के साथ लेकिन उसमें यह होता है कि स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन में हम काम कर सकते हैं इसमें यह है कि करफ जहाँ पे हमारा करफ होती है तो इसमें हम यूज करते हैं ठीक है बाकी जो ऑफ का और इंटरवल डिस्टेंस है तो ये सेम मेथड इनका ठीक हो गया तो यहाँ पे अगर आपने ऑफ करना है तो ऑफ दे सकते हैं अगर ऑफ नहीं देना है तो कोई जरूरत नहीं है अगर आपने सेंटर लाइन लगाना है ठीक हो गया तो सपोज मैंने सेंटर लाइन लगाना है तो यहाँ पे मैंने ये ओके करना है ठीक है ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन ने कोऑर्डिनेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास स्टेक आउट है एस ओ एफ मैंने प्रेस करना है और ये फिर क्या करना है स्टेक आउट में फिर मैंने ओके करना है ओके करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस हॉरिजेंटल एंगल है ये हमने जीरो करना है ठीक हो गया और साथ हमारे पास जो डिस्टेंस है ये भी हमने जीरो करना है इसके हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ तो अभी ये है कि यहाँ पे इसी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं ठीक हो गया अच्छा इसके अलावा ये एक और चीज है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ठीक है ये मेन्यू है ये एस ओ आर के ठीक है यहाँ पे 
दोबारा मैं आ गया हूँ ठीक है फर्स्ट पेटी ये मैंने लोड किया ठीक हो गया सेकेंड पेटी ये भी मैंने लोड करना है ठीक है पहले मैंने रेडियस दिया था अभी मैंने एंगल देना है ठीक हो गया ये मैंने ओके किया डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट है यहां पे एंगल मैंने देना है एंगल है हमारे पास थ्री वन डिग्री ठीक है और ये जो हमारे मिनट और सेकंड है ठीक है वो हमने एक साथ ही देना है इशारिया इशारे के बाद हमने ये एक साथ ही देना है ये हमारा पंद्रह वन फाइव थ्री जीरो ठीक हो गया ये हमारे पास है एंगल डिफ्लेक्शन एंगल और ये कर्सर की मदद से हमने नीचे आना है ठीक है ऑटोमेटिकली इसने वही कैलकुलेट कर लिया खुद बहुत ठीक हो गया और हम ये आर्क लेंथ लेंथ भी दे सकते हैं हम एंगल भी दे सकते हैं हम रेडियस भी दे सकते हैं इन तीनों में से जो भी है आपने देना है तो ऑटोमेटिकली पर ये कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आगे अपने काम अपने मर्जी से करना होता है ठीक हो गया अच्छा इसके अलावा ये एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ठीक है ये दो तो क्लियर हो गया अभी सपोज मिसाल के तौर पर मैं इस फंक्शन से फुल स्केप हो गया ठीक हो गया फुल स्केप हो गया अभी दोबारा इसी इसी फंक्शन में जाना है लेकिन उसी पोजीशन में जहां पे मैंने काम स्टार्ट किया है ठीक हो गया तो उसी पोजीशन में जाने के लिए हमने क्या करना है मेन्यू में जाके एस आर्क एंटर करना है अभी यहां पे हमने जो सेट आउट आर्क है इस फंक्शन में आना है जब इसी फंक्शन में हम आएंगे ठीक हो गया जिस तरह यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं ये मैंने लोड किया ठीक है लोड हो गया यहाँ पे आ, ओके किया ठीक है ये मैंने लोड करना है ठीक है ये मैंने ओके किया ओके करने के बाद ये हमारे पास जो रेडियस है थ्री जीरो फोर पॉइंट एट ठीक हो गया ये मैंने ओके किया यहाँ पे ये मैंने रखना है ये ओके और यहाँ पे ये मैंने जीरो जीरो करना है सपोज इसी पोजीशन पे मैंने काम छोड़ दिया ठीक है फुल स्केप हो गया ठीक हो गया अभी क्या करना अभी करना यह है कि मेन्यू में जाके एस ओ आर्क में आना है फिर आपने क्या करना है आपने यहां पे सेट आउट आर्क में जाना है ठीक है सेट आउट आर्क में हम जाएंगे तो उसी पोजीशन पे हम जाएंगे जहां पे हमने काम स्टार्ट किया हुआ है ठीक है तो इनशाला मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करे और तमाम दोस्तों के साथ जितने भी ये फील्ड के साथ रिलेटेड आपके दोस्त हैं तमाम दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि इससे हर बंदा मुस्तफ़ हो जाए इन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमने एम एल एम में काम कैसे करना है ठीक है एम एल एम हम कब यूज़ कर सकते हैं ठीक हो गया तो एम एल एम हमारा बहुत ही अहम फंक्शन है ठीक हो गया तो एम एल एम में यह होता है कि एम एल एम में हम हेली एरिया में अक्सर हम एन एस एल भी लेते हैं ठीक है क्रॉस सेक्शन भी पढ़ते हैं तो इन शाला उसका यूज़ मैं प्रॉपर तरीके से बताऊँगा ठीक है देखने का बहुत बहुत